ஸோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி புக்கில் ஃபஸ்ட்டு வால்யூமில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் த ஆட்டம் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த டாப்பிக்கில் வந்து ஆக்சுவலாக போன வீடியோவில் வந்து குவாண்டம் நம்பர்ஸை பார்த்தோம் ஒரு நாலு விதமான குவாண்டம் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை வச்சுக்கிட்டு எப்படி ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்குது ஆர்பிட்டல் என்ன ஷேப்பில் இருக்குது ஆர்பிட்டல் என்ன ஓரியன்டேஷனில் இருக்குது ஸோ அதில் மறுபடியும் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்குறத சொல்லியிருந்தோம் அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆக்சுவலாக இந்த டாப்பிக் உங்கள் புக்கில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டிருக்காங்க குவான்டம் நம்பர்ஸ் அண்ட் இன் சிக்னிஃபிகன்ஸ்னு ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்த் பேஜில் இருக்குது அதில் இருந்து ஒரு டேபிள் கட்டிங் ஒரு ஸ்னாப் கூட ஒன்று எடுத்து போட்டிருக்கேன் இந்த டேபிள் எப்படி வந்தது அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய பிளேலிஸ்ட்டில் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வீடியோ ஐ மீன் குவாண்டம் நம்பர்ஸ் அப்படின்ற வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா மட்டும் தான் இதோட லிங்க் உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா அதில் தான் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதை பார்த்துட்டு வாங்க இந்த வீடியோவில் கூட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கூட நான் அந்த லிங்க்கை ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ டாப்பிக் போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு குவாண்டம் நம்பர் ப்ரின்ஸிபல் குவாண்டம் நம்பர் வந்து என்ன டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ என்ன தான் வந்து எனர்ஜி லெவலில் குறிக்குது எலக்ட்ரான் எந்த எனர்ஜி லெவலில் இருக்குன்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எலக்ட்ரான் ஃபஸ்ட் எனர்ஜி லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா ஆர்பிட்டால் என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து ஆங்குலர் மொமெண்டம் நம்பர்னு பார்த்தோம் செகண்ட் குவாண்டம் நம்பரான ஆங்குலர் மொமெண்டம் நம்பர் அதாவது ஆர்பிட்டால் என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ ஆர்பி ஒரு ரீகேப்காக சொல்கிறேன் ஆர்பிட்டல்லாம் என்னென்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பந்து போலங்க இட் இஸ் எ த்ரீ டிமென்ஷனல் வால்யூம் அந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் பார்க்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குது அந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் எங்கே ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதுதான் இங்கிலீஷில் டெஃபினேஷனாக சொல்லுவாங்க இட் இஸ் எ த்ரீ டிமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் வேர் த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் எலக்ட்ரான் இஸ் மேக்ஸிமம் அதுதான் வந்து ஆர்பிட்டலோட டெஃபினேஷன் கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு பந்து மாதிரி இருக்கும் அந்த பந்துக்குள்ளே ஏதோ ஒரு இடத்துல எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்க ஸோ என் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அப்படின்னா எல் ஐ மீன் மேக்னர் மேக்னட்டிக் கோன் அது சாரி ஆங்குலர் மொமெண்ட் ஆஃப் நம்பர் எல் எல்லுன்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ எல்லோட வேல்யூ எதாவது டிபெண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வேல்யூ தான் டிபெண்ட் ஆகிருக்கும் ஐ மீன் எல்லோட வேல்யூ ஜீரோலேருந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் என் மைனஸ் ஒன் அதோட லாஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்குங்க ஸோ என் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதில் ஒன்றை மைனஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அதுதான் லாஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் வந்து இங்கே ஒன் இருக்குது ஸோ ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் அகெயின் ஜீரோ தான் இருக்குது ஸோ இப்படி கூட சொல்லலாம் என் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அப்படின்னா எல்லோட அலோடு வேல்யூ ஒன்லி ஒன்னுங்க என் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அப்படின்னா எண்ணுக்கு ஒன்லி ஒன் அலோடு வேல்யூ ஒன்லி ஒன் அலோடு வேல்யூ தான் டிஃபைன் அப்படி கூட இதை டிஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த எல் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அது இதாங்க அதுதான் ஷேப் ஆஃப் த ஆர்பிட்டால் எப்படின்னு சொல்கிறது ஸ்பியர் போன்ற ஒரு பந்து போன்ற ஆர்பிட்டால் ஷேப்பில் இருக்குங்க நல்லா கொஞ்சம் சின்னதாக போடுறேன் ஒரு பந்து போல் ஷேப்பில் இருக்கும் அதுதான் எஸ் ஆர்பிட்டால்னு சொல்லுவோம் எஸ் ஆர்பிட்டால் எல்லோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அது எஸ் ஆர்பிட்டால்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஆர்பிட்டாலில் எத்தனை எலக்ட்ரான் மேக்ஸிமம் உக்காரும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் எந்த எலக்ட்ரான் எந்த ஆர்பிட்டால் வேணால் எடுத்துங்க எந்த ஆர்பிட்டால் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் ஒரு ஆர்பிட்டாலில் மேக்ஸிமம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபிட் ஆகும் அதுதான் ரெண்டுன்னு போடுறோம் அந்த இடத்துல ஸோ அப்போஸ் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு எனர்ஜி லெவல் தான் வேறு எனர்ஜி லெவல் எதுவும் இல்லை ஒரே ஒரு ஆர்பிட்டால் தான் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அந்த ஷெல்லும் என்னவாக இருக்கும் இந்த ஷெல்லில் தான் எனர்ஜி லெவல்னு சொல்லலாம் இந்த ஆர்பிட்டால்ஸை நம்ம சப் ஷெல்னு கூட சொல்லலாம் இந்த ஆர்பிட்டால்ஸை சப் ஷெல்னு சொல்லலாம் இங்கே ஷெல்லுன்னு சொல்கிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த எனர்ஜி லெவல் ஐ மீன் ஃபஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் சொன்னால் இல்லைங்களா என் இஸ் கொல்ட் ஒன் இந்த டோட்டல் எனர்ஜி லெவலில் மொத்தமாக எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அகெயின் ரெண்டு தான் நம்ம இந்த எஸ் ஆர்பிட்டால் ஒரே ஒன்று தான் இருக்குது எஸ் ஆர்பிட்டால் ஒன்றே ஒன் தான் இருக்குது அது ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் ஃபிட் ஆகும்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அந்த ஷெல்லும் ரெண்டு தான் ஸோ அதனால் ரெண்டுன்னு போட்டுக்கிறேன் இதை தான் உங்கள் புக்கில் ஒரு காமன் எக்ஸ்பிரஷன் உருவாக்கியிருப்பாங்க நீங்கள் ப்ரின்ஸிபல் குவாண்டம் நம்பரான எண்ணு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அந்த எண்ணு அந்த எனர்ஜி லெவலுக்கு மொத்தம் எத்தனை எனர்ஜி ஆர்பிட்டால்ஸ்
என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இது என்ன அடுத்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் எக் என் இஸ் ஈக்வல் டூ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு ஆட்டத்துக்கு எஸ் ஆர்பிட்டால் ஃபில் ஆகிடுச்சு ஐ மீன் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகிடுச்சு அடுத்த ஒரு ஆட்டம் புது ஆட்டம் உருவாகும் போது அதில் மூணு எலக்ட்ரான் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா மூணாவது எலக்ட்ரான் திருப்பி வந்து இந்த எஸ் ஆர்பிட்டல் போய் ஃபில் ஆகாது ஏன்னா ஒரு ஆர்பிட்டல் ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் உட்காரணும் சொல்லியிருக்கோம் ஃபிட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம் அது அடுத்த எனர்ஜி லெவலான செகண்ட் எனர்ஜி லெவலுக்கு போகுங்க அதை தான் செகண்ட் ஷெல்டுன்னு சொல்லும் சொல்லலாம் அதெல்லாம் என் இஸ் ஈக்குவல் டூ என் இஸ் ஈக்குவல் டூன்னு வரும்போது ஆர்பிட்டால்ஸ் விதவிதமான நிலைகளை அடையும் எப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அகெயின் ஆங்குலர் மூமெண்டம் நம்பர் எல் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஜீரோ கமா ஒன் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டூனா ரெண்டு பாசிபிள் வேல்யூஸ் அலோடு ஜீரோ அண்ட் ஒன்னு ஸோ தனியாக எழுதுனேன் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ரெண்டு பாசிபிள் வேல்யூஸ் ஸோ இந்த அப்புறம் என்ன அப்படினா ரெண்டு ஆர்பிட்டால்ஸ் வரப்போகுது அந்த செகண்ட் எனர்ஜி லெவலில் ரெண்டு புதிய ஆர்பிட்டாலே வரப்போகுது என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் எல் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு சொன்னோம்னா அதை எஸ் ஆர்பிட்டால்னு சொல்லுவோம் அகெயின் பந்து போல் தான் அதுவும் இருக்கும் ஸ்பியர் போல் தான் ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இது ஏன் நான் வந்து நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி லெவலில் வந்து எஸ் ஆர்பிட்டல் சின்னதாக போட்டேன் செகண்ட் எனர்ஜி லெவல்லையும் அதே மாதிரி ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டல் உருவாகும் அந்த செகண்ட் எனர்ஜியில் எஸ் ஆர்பிட்டலில் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டுருக்கோம் நீங்கள் ஸ்பியரை பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக போட்டோம் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே போன வீடியோவில் பார்த்தோம் எனர்ஜி லெவல் இன்க்ரீஸாக இன்க்ரீஸாக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டானோட அட்ராக்ஷன்லேருந்து கொஞ்சம் ரொம்ப தூரம் போகிறனால ஆர்பிட்டோட சைஸும் பெருசாகுங்க அதனால தான் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டிருக்கேன் நான் அது அது டிஃபைன் பண்ணுறதுக்காக தான் அப்போ பெருசாக போட்டிருக்கேன் ஸோ எல் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அப்படின்னா அந்த புதுசாக ஒரு ஆர்பிட்டல் வரப்போகுதுங்க அதுதான் சாரி புதுசாக ஒரு ஆர்பிட்டல் வரப்போகுது அதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா பி ஆர்பிட்டால் பி ஆர்பிட்டால் அது தம்பல் ஷேப்பில் இருக்குங்க எப்படி ஸ்வியர் போல் ஷேப்பில் இருக்காது தம்பல் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ இந்த தம்பல் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனாலேயே அதனுடைய மேக்னட்டிக் குவான்டம் நம்பர் எம் எல் இஸ் ஈக்வல் இப்போ தான் சொன்ன நான் எம்எல்ன்றது நெகட்டிவ் எல்லேருந்து பாசிட்டிவ் எல் வரைக்கும் போகும் ஸோ இப்போ நெகட்டிவ் ஒன் ஜீரோ பாசிட்டிவ் ஒன் அப்போனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எம்எல் மேக்னட்டிக் குவான்டம் நம்பர் ஓரியன்டேஷனை குறிக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இப்போ தான் ஸோ எந்த மாதிரி ஆக்சிஸ்லாம் பி ஆர்பிட்டால் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ எம் இஸ் ஈக்வல் நெகட்டிவ் ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மொத்தம் மூணு ஓரியன்டேஷன் எடுக்குங்க அதனால தான் இந்த இடத்துல மூணு நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் எஸ் ஆர்பிட்டல் ஒரே ஒரு ஓரியன்டேஷன் தான் இங்கே ஒன்று டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மூணு ஓரியன்டேஷன்னா அப்போ மூணு விதவிதமான பி ஆர்பிட்டால் உருவாகும் செகண்ட் எனர்ஜி லெவலில் இப்போ தான் பார்த்தோம் அடுத்து என்ன பார்க்க போனால் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஈச் ஆர்பிட்டால் எஸ் ஆர்பிட்டால் ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் ஃபிட் ஆகும் அது மாதிரி ஃபிட் ஆகும்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ எஸ் ஆர்பிட்டால் முடிஞ்சக்கப்புறம் அடுத்து 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 என்ன ஆர்பிட்டால் போகணும் வந்து பி ஆர்பிட்டால் போகும் ஸோ பி ஆர்பிட்டாலில் மொத்தம் மூணு விதமான பி ஆர்பிட்டால் வரும் ஓரியன்டேஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறதுனால பி ஆர்பிட்டாலே மூணு வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வர பாசிபிளுங்க சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் மேக்ஸிமம் ஃபில் ஆகும் பி ஆர்பிட்டாலில் இப்போ நல்லா பாருங்கள் ஸோ டோட்டலாக இந்த எனர்ஜி லெவலில் மொத்தம் எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்குங்க ஸோ இங்கே டூ போட மாட்டேன் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஷெல் மீன் ஃபஸ்ட்டு ஷெல் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குங்க செகண்ட் எனர்ஜி லெவலில் ஸோ இந்த எயிட் எப்படி வந்தது அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா டூ ஆர்பிட்டல் எஸ் ஆர்பிட்டலில் வந்தது சாரி டூ எலக்ட்ரான்ஸ் எஸ் ஆர்பிட்டலில் வந்தது சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் என்னமோ பி ஆர்பிட்டாலேருந்து வந்தது சிக்ஸ் கூட எதனால் வந்தது அப்படின்னா பி ஆர்பிட்டால் ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஓரியன்டேஷனில் இருக்கிறதுனால மொத்தம் மூணு ஓரியன்டேஷன் இருக்கிறதுனால மொத்தம் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் அப்படின்னு வருது ஸோ இதனோட பிக்சர் அவங்க கண் கடைசியில் காட்டுறேன் ஓரியன்டேஷனில் எப்படி எப்படி இருக்குன்ட்டு ஸோ இப்போ புரியுதுங்களா இந்த எயிட் வந்து அதுக்கு தான் உங்களுக்கு ஒரு புக்கில் பார்த்துறாங்க காமன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் ஒரு ஷெல்லில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்னோட வேல்யூ தெரிஞ்சால் போதும் நீங்கள் வந்து அந்த எலக்ட்ரா அந்த ஷெல்லில் மொத்தம் எலக்ட்ரா எலக்ட்ரான்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட வேல்யூ நீங்கள் டூன் போடுங்க டூன் போட்டிங்கன்னா டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் இந்த எயிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ அதுதான் இங்கே எப்படி வந்ததுன்றத உங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் பிரித்து புரிய புரிய
ஸோ எஸ் ஆர்பிட்டல் நமக்கு தெரியும் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் மேக்ஸிமம் பி ஆர்பிட்டல் நமக்கு தெரியும் மொத்தம் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த டி ஆர்பிட்டால் நல்லா பாருங்கள் இப்போ தான் சொன்னேன் ஒரு ஒரு ஆர்பிட்டாலே ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் மேக்ஸிமம் ஃபிட் ஆகும் ஸோ மொத்தம் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் ஓரியன்டேஷன் டி ஆர்பிட்டல் எடுக்கிறதுனால ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டல் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென் எலக்ட்ரான்ஸ் வருங்க டி ஆர்பிட்டல்ஸில் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் மேக்ஸிமம் ஃபிட் ஆகும் ஸோ இப்போ மொத்தத்தையும் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மொத்த ஷெல்லில் தேர்ட் எனர்ஜி லெவலில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபிட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ டென் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டூ எயிட்டீன் டோட்டலி எயிட்டீனுங்க ஸோ அகைன் நீங்கள் என் ஸ்கொயரில் போட்டு பாருங்கள் என் இஸ் இக்குவல் டு த்ரீ த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் ஸோ இந்த எயிட்டீன் எப்படி வந்ததுன்றத இங்கே பார்த்தோம் ஸோ அடுத்து அடுத்த எனர்ஜி லெவல் போகும் என் இஸ் இக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ அகைன் அப்போ எல்லோட வேல்யூ நாலு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் வரும் எல் இஸ் இக்குவல் டு ஒன் எல் இஸ் இக்குவல் டு டூ எல் இஸ் இக்குவல் டு சாரி எல் இஸ்வல் டூ எல் இஸ் இக்குவல் டு த்ரீ ஸோ நமக்கு தெரியும் எஸ் எல் இஸ் இக்குவல் ஜீரோ எஸ் ஆர்பிட்டால் ஸோ எல் இஸ் இக்குவல் டு ஒன் பி ஆர்பிட்டால் மூணு ஒரியன்டேஷன் எடுக்கும் எல் இஸ் இக்குவல் டு டூ இஸ் டி ஆர்பிட்டால் அஞ்சு ஒரியன்டேஷன் எடுக்கும் எல் இஸ் இக்குவல் த்ரீ இஸ் நோன் எஸ் எஃப் ஆர்பிட்டாலுங்க எஃப் ஆர்பிட்டால்ன்ற புது ஆர்பிட்டால் வருது எல்லோட வேல்யூ த்ரீன்னும்போது ஸோ அது எத்தனை ஒரியன்டேஷன் எடுக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு தான் நம்ம எம்எல் நமக்கு தெரியணும் எம்எல் இஸ் எவ்வளோ வரும் போனால் நெகட்டிவ் த்ரீ நெகட்டிவ் டூ ஸோ நெகட்டிவ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ டோட்டலி செவன் ஓரியன்டேஷனுங்க செவன் ஓரியன்டேஷன் ஸோ இப்போ செவன் எஃப் ஆர்பிட்டால் நீங்கள் ஏழு விதவிதமான எஃப் ஆர்பிட்டால் வர வாய்ப்பு இருக்குது அது ஏழு ஓரியன்டேஷனில் இருக்கிறதுனால ஸோ அகைன் நம்ம நம்ம மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் போகிறோம் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டாலுக்கும் எஸ் ஆர்பிட்டால் டூ ஸோ பி ஆர்பிட்டால் சிக்ஸ் டி ஆர்பிட்டால் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ செவன் செவன் ஓரியன்டேஷன் எடுக்கிறதுனால அப்படின்னா ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டால் டூ எலக்ட்ரான் தெரியும் ஸோ செவன் டைம்ஸ் டூ ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபிட் ஆகுங்க எஃப் ஆர்பிட்டால் ஸோ டோட்டலாக கணக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டென் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் தேர்ட்டி தேர்ட் தேர்ட்டி ப்ளஸ் டூ தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குங்க ஃபோர்த் எனர்ஜி லெவலில் ஸோ அகைன் நீங்கள் சப்ஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் என் ஸ்கொயர் இஸ்வல் டு ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி டூ ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நான் அந்த பிக்சரை காட்டுறேன் நான் ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எஸ் ஆர்பிட்டால் இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் எத்தனை ஆக்சிஸ் போட்டாலும் எத்தனை டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சிஸ் போட்டாலும் நீங்கள் ஸ்பீயர் கொண்டு போய் வச்சிங்கன்னா எல்லாம் ஒரே ஒரு ஓரியன்டேஷனில் இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் எஸ் ஆர்பிட்டால் இது அந்த ஃபஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் ஃபஸ்ட் எனர்ஜி லெவலில் கூடிய எஸ் ஆர்பிட்டால் எடுத்து பி ஆர்பிட்டால் சொன்னான மூணு ஓரியன்டேஷன் எடுக்கும் அப்படின்னு ஸோ பார்க்கலாம் நீங்கள் டம்பல் ஷேப்பை பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஆக்சிஸில் ஒன்று ஸோ இந்த ஆக்சிஸில் ஒரு ஓரியன்டேஷன் ஸோ இந்த ஆக்சிஸில் ஒரு ஸோ டோட்டலி இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபிட் ஆகும் இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபிட் ஆகும் இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் டோட்டல் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் ஃபிட் ஆகும்னு அதை தான் சொன்னேன் ஸோ இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல சரி எஸ் ஆர்பிட்டால் ஏதோ ஒரு ரெண்டு இடத்துல ரெண்டு எலக்ட்ரான் மேக்ஸிமம் ஃபிட் ஆகும் ஸோ டூ எலக்ட்ரான் பாசிபிள் அடுத்து அங்கே நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா டி ஆர்பிட்டால் டி ஆர்பிட்டால் பாருங்கள் நான் சொன்ன ஃபைவ் ஓரியன்டேஷன் எடுக்கும்ன்றது ஸோ இதை தான் சொன்னேன் நான் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் ஓரியன்டேஷன்றது என்னால் வரைய வரைஞ்சி கட்ட முடியாது அதனால தான் இங்கே பிக்சரில் காட்டுறேன் நான் ஸோ இப்போ தான் பார்த்தோம் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் எடுக்கும்னு ஸோ என்எஸ் இக்குவல் தேர்ட் எனர்ஜி லெவலில் ஃபோர்த் ஆன எனர்ஜி லெவலில் எஃப் ஆர்பிட்டால் வருது எஃப் ஆர்பிட்டால் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட செவன் ஓரியன்டேஷன் எடுக்குதுங்க ஸோ செவன் இன்ட்டு டூ ஃபோர்ட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபிட் ஆகுங்க இந்த எஃப் ஆர்பிட்டாலில் நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் ஸோ இதை நீங்கள் உங்களுக்கு கான்செப்டேஷன்லாம் புரியணுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ எடுத்து போடணும்னு இருந்தேன் நான் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கிளியர் பண்ணுறேன் ஸோ தேங்